exclusive kabisa tupo na John Makini Mwamba Kaskazini. Sasa hivi John Makini yupo kwenye headlines baada ya kuachia hit single yake inakuwa kwa jina Sla Kiwembe ambaye amemshirikisha Lady JD Dada mkuu kwenye game. Ni ngoma ambayo inafanya vizuri kinoma noma na kuna trending tables za YouTube Tanzania inafanya fiti. Uh, sasa tupo na John Makini moja ma rappers bora kabisa kwa Afrika Mashariki nikifanya collaboration nyingi za wasanii wa Afrika kwenye chat tofauti za television za East Africa pamoja na Afrika amekuwa akitokea anyway uh, tupo na Joe Makin uh, Joe umekuwa na wakati mzuri sana kwenye game na kila ngoma ukiachia inafanya vizuri uh, naomba kufahamu siri yake ni nini mzee Ah, uh, hakuna siri kwenye kufanya vizuri. Kwenye kufanya vizuri kuna jambo lolote inabidi uwe umejitoa kwa ajili ya hilo jambo. Kwa hiyo, mimi siku zote nimejitoa kwenye kufanya mziki wangu. Ah, uh, nimededicate mesha yangu yote kwenye hiki kitu. Kwa hiyo nafikiria ndo matunda kujituma, kufanya kazi kwa bidii na kujifunza, kuto kurudia mambo yale yale ambayo umekuwa ukifanya, kuto kufanya vitu kwa mazoea pia. Mara nyingi sikije tuzo za kimataifa kwenye upande wa wasanii wa hip hop. Endapo Tanzania uh, tusipo kuwepo haraka haraka lawama au jina huanzia John Makini. Kwa nini John Makini aonekani huko? Unafikiri ni nini na kwa nini hutajwa sana wewe wakati wanafanya hip hop ni wengi? Nafikiri watu wanakuwa wananinyoshea kidole kwa sababu wananipenda na wanaamini nina stahili kuwepo katika uh, hivyo vitu. Do mimi siku zote nasisitiza watu kwamba uh, Uh, kwa bahati mbaya sana mimi wakati naanza kufanya muziki na paka sasa hivi nilikuwa nafanya muziki sikuwahi kukaa chini nikishika karatasi na kalamu kutengeneza muziki kwa ajili ya ya kupata tuzo lakini naamini pia kupata tuzo ni kitu ambacho kinaweza kukuongezea heshima na kinakuwa kama kinakupa motisha ya kuendelea na kile ambacho unakifanya lakini uh, kutokupata pia ikuzuii wewe kuendelea kuwa bora kwa hiyo ambacho mimi nakifanya ni kuendelea tu kuwa bora siku zote katika muziki wangu. Umekuwa na hashtag ya MC wa mameneja masoko au Viburi Flow Founder. Zinamaanisha nini hizi? Na ni kweli Viburi Flow ni record label yako mpya na ni kweli kwamba Otuku William umeanza naye? Viburi Flow ni label yangu lakini haina msanii hata mmoja kwa sababu bado wasianza ku ku manage wasanii. Otuku ni a uh, mshikaji wangu ni rafiki yangu lakini ni mtu ambaye naona ana kipaji kikubwa kwa hiyo anapokuwa anahitaji msaada wangu kwa lile ambalo liko ndani ya uwezo wangu nimekuwa napenda kumsaidia Jiska tumeandika Instagram kuwa Wells album done vipi ni album ya Wells tayari ishakamilika na inatoka lini individuals album yani album ya mmoja mmoja inatoka zinatoka lini so tungependa kufahamu kutoka kwako jo mimi weusi imekwisha itatoka very soon uh, individual sikipenda kuongelea watu wengine kwa sababu unajua sisi pia uh, ni solo tunajitegemea na kila mtu anakuwa na mipango yake kwa hiyo mimi nafikiri watu wakae tayari kwanza kwa hii album ya weusi alafu mwingineyo tutafahamisha anayokuja baadaye kabla ku drop kiwembe ulitoa list ili fans na wadau wachague kwamba ngoma ipi uh, uweze kuitoa kati ulizofanya nao uh, Father the Bad Guy and Simi kutokea Lagos Nigeria na baadhi walitamani uachie zote as a triple release vipi utaratibu utakuwaaje kwa hizo zingine kusema utaratibu hizo kolabo nyingine utakuwa vipi kwa sababu kwa sasa hivi nimetoa ngoma ya kiwembe na natamani na, na napenda uh, tuwe, tuweke nguvu zetu zote kwenye kiwembe na watu wasikilize kiwembe waweze kuelewa nilichozungumza uh, nilioauliza watu ni kolabo gani wangependa kuisikia kati ya yangu na Pals uh, au na Simi na Lady JD lakini watu kwa wingi sana kwenye mitandao walichagua kolabo ya Joe Makini na Lady JD so kwa sasa hivi twende na hii kwanza alafu taratibu hizo nyingine utafata baadaye Kiwembe hiyo imetoka. Tuizungumzie experience ya kurekodi Kiwembe mpaka kutoka kwake. Ah uh, Kiwembe yeah, ni wimbo ambao umerekodiwa muda kidogo. Uh, ni wimbo ambao uh, nimemshirikisha mwanadada Lady JD na production, uh, beat, mixing and mastering kila kitu kimefanywa na na Chizan Brain. Na uh, experience ya kurekodi mpaka kutoka kwake hii inadhihirisha tu kwamba tumekuwa tukitengeneza ngoma zinazoishi kwa sababu Kiwembe imetengenezwa miaka kadhaa nyuma lakini paka sasa hivi ukiisikia unaweza kusema tumerekodi last week. Yeah. Classic. Kiwembe kwa tafsiri ya zamani ni kama mtu kicheche. Je, yeah. kiwembe yako imegusa umo ama ni aje? Ah, uh, kiwembe umo inazungumzia uh, watu ambao wako kwenye mahusiano ya kimapenzi. Na kama unavyojua kwenye mahusiano kuna kuwa na misukosuko mbalimbali. Kwa hivyo wanajaribu kukumbushana tu kwamba wasiangalie kile ambacho kinazungumzwa na watu wa pembeni yao bali waangalie kile ambacho wao wawili pamoja ndio kinachowaunganisha. Yeah. Uh, kwa nini imetumika artwork? 
ya kiwembe na picha zenu ndogo umefikiria uh, wazo la kuanzisha nyembe zenye picha yako Ah, uh, umenipa wazo, umenipa wazo zuri, uh, lakini nimetumia artwork ya kiwembe ili kujaribu kidogo kwa kwa kuhakikisha kwamba mtu akiangalia ile artwork tu anaanza kupata picha fulani. Kwa hiyo, hiyo nayo ni sehemu ya sanaa. Sio kwa mara ya kwanza ulifanya kazi na Lady JD, ushafanya naye kwenye track ya uh, Mountain Kilimanjaro. Round hii ekipi ulihitaji kutoka kwake? akikubwa ni chuitaji ni sauti yake tu unapoandika wimbo unaporekodi wakati mwingine kuna mtu unamuona yani unaoangalia ule wimbo ukiupima unaona mtu ambaye anastahili kuwepo humu ni mtu fulani kwa hiyo kwenye kiwembe ikawa hivyo nikaona dada ndio pekee anastahili kuwepo humu ndani kwa hiyo nikamtafuta na nashukuru Mungu kwa alitikia wito wangu tukafanya kazi vizuri na chemistry yetu mimi naye kama ambavyo unajua kama ambavyo tulifanya kwenye Kilimanjaro Mountain kila kitu kienda poa. Ene tupo katika janga kubwa sana la COVID-19 na umekuwa ukisisitiza sana watu wajikinge. So ongea nao muda huu hapa kupitia show hapa The Finest hapa AFM 92.9 kwa tofauti. Uh, ndugu zangu wa Tanzania uh, COVID-19 ama ugonjwa huu wa uh, virusi hawa wa corona wapo na ni kweli kwamba wapo na wanaua watu. Kwa hiyo tusichukulie mzamzaa hata kidogo mzamzaa Uh, utatumbua uso na matokeo yake nafikiri mnayaona nafikiri kusema ukweli uh, kila mtu ana malengo yake katika maisha sasa jitahidi ndugu yangu usikatishe malengo yako na na kirusi huyu ambaye anaua kwa haraka sana kwa hiyo tufuatilie yale ambayo tumekuwa tukielekezwa na wataalamu wa afya ikiwemo kukwepa mikusanyiko uh, kusanitize kuna mikono mara kwa mara kuvaa barakoa na kuwa msafi uh, lakini vile vile kama una shughuli yote ya maana bora uepuke kuzuura na kwenda kwenye sehemu ambazo zina watu wengi ni vizuri tu kama unaweza kutugia nyumbani au kufanya kazi kutokea nyumbani basi jitahidi ndugu yangu Mwenyezi Mungu awalinde awabariki sana. Yeah, thank you so much Joe Makini Mwamba Kaskazini.